Cette maison est l'une des plus belles du bois de Vincennes. Patrice Bess dirige une agence spécialisée dans les demeures de prestige. Bonjour, Il espère la vendre au prix fort. L'entrée donne dans une salle de réception de 110 mètres carrés. Cet hôtel particulier date du 19e siècle. Belle vue. Voilà. Donc elle donne des deux côtés. Ouais. Côté ville, côté, côté bois. Côté ville, côté bois, deux entrées. On est dans une des belles, belles maisons qui entourent le bois de Vincennes. C'est une adresse exceptionnelle C'est une très, très belle adresse, oui. Oui, oui, c'est une très, très belle adresse. Euh, tout à fait face au bois de Vincennes, avec une grande façade sur le bois. Ici, c'est la campagne. C'est un havre de paix. Et euh, dès qu'on franchit le, por le portail, et bien, on est complètement isolé par la verdure et puis euh, aussi par l'environnement. Donc on a vraiment l'impression d'être en forêt. La rampe de l'escalier est un modèle unique, créé par un artiste. Les sols sont en marbre. Et il y a une surprise dans l'immense sous-sol qui s'étend sous la maison et la terrasse. Voilà, là, vous avez fait une vraie piscine, hein, ouais. profonde. Oui, une vraie. De cette taille-là, euh, dans une maison, c'est assez exceptionnel. En général, ce sont des, des petits couloirs de natation. Où là, là c'est oui, une, une vraie piscine. Pour se faire bronzer, c'est plus difficile. Et non, vous avez une cabine, là. <rire> Il y a une cabine de bronzage complète, là. Au total, 16 pièces, dont 6 chambres avec salle de bain. Alors voilà, nous sommes au second. étage. Et surtout au deuxième étage, la vue sur le bois de Vincennes. On ouvre la fenêtre et là tous les gens tombent sous le charme de tout ça. La maison fait 700 mètres carrés. Euh, elle a un petit pavillon en dépendance, elle a en terrain 1500 mètres carrés, et nous la proposons à la vente à 4,2 millions. Voilà. C'est beaucoup C'est le prix Non, c'est... C'est pas cher. En tout cas, c'est un prix... Non, c'est pas cher. C'est en tout cas un prix raisonnable. Pour le bien, voilà. ce n'est pas cher. On, on trouve des maisons à vendre partout, mais des maisons de cette taille-là, avec cet emplacement, ça c'est sûr que je ne connais pas d'autres sur le marché en ce moment. Un bien d'exception. Mais avec la présence des sans-abri dans le bois, l'adresse est-elle toujours aussi prestigieuse Les propriétés qui sont en bordure du bois, très honnêtement, euh, n'en souffrent pas parce que ces gens-là, ces gens-là, excusez-moi de dire ça, mais on ne les voit pas. Ils sont réellement discrets. Euh, ils se mettent sous les arbres et je crois que personne ne les ennuie. Et on ne les voit pas. Hein. Non, non. Bien sûr, si je rapproche mes 700 mètres carrés avec le problème des sans-logis, je préfère ne pas y penser. Voyez-vous hein Mais ce n'est pas pour autant que je peux loger la terre entière. Bon, merci. Pour la plupart, les SDF vivent bien cachés. Ils savent qu'ils doivent se faire le plus discret possible pour rester dans le bois, loin des regards.